আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা আপনারা দেখছেন সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান উইনার হটপট প্রেজেন্টস অমিয় বাণী আর আপনাদের সাথে আছি আমি মহসিনা শারমিন নিশাত দর্শক পবিত্র কুরআন শরীফে আছে মহান আল্লাহ তাআলা প্রজ্ঞাময় তিনি সহনশীল অর্থাৎ ধৈর্যশীল আর তাই মহান আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীল বান্দাদের পছন্দ করেন ভালোবাসেন আর আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসেন তাদের সফলতা নিশ্চিত দর্শক আপনাদের জন্য আমাদের অনুষ্ঠানে আজকের আলোচনার বিষয় ধৈর্যশীলতা ও ইসলাম আজকের বিষয় প্রশ্ন করতে এবং আপনার মূল্যবান মতামত জানাতে ডায়াল করুন স্ক্রলে দেয়া নম্বরগুলোতে মহিলা দর্শকদের জানিয়ে দিব আমাদের এই সপ্তাহের কুইজ আর কুইজটি হলো স্বামী স্ত্রীকে একে অপরের পোশাক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে অপশন এ সূরা নিসাই অপশন বি বুখারি শরীফে অপশন সি সূরা বাকারায় মহিলা দর্শকরা সঠিক উত্তরের জন্য মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন ও স্পেস এ অথবা বি অথবা সি এবং পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান নম্বরে দর্শক বেশি বেশি করে এস এম এস করুন কারণ সর্বোচ্চ ও সঠিক দুজন উত্তরদাতা পাচ্ছেন উইনার হটপটের পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় পুরস্কার আর পুরস্কারটি আপনার কাছে পৌঁছে যাবে এসে পরিবহন পার্সেল অ্যান্ড কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে দর্শক আজকের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য স্টুডিওতে আলোচক হিসেবে উপস্থিত আছেন ডক্টর নাসিমা হাসান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি 
দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন আল্লাহর পথে যাহারা নিহত হয় তাহাদেরকে মৃত বলিও না বরং তাহারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করিতে পারো না আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ক্ষুধা এবং ধন সম্পদ জীবন ও ফল ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করিব তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীল গণকে দর্শক এতক্ষণ শুনছিলাম পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত আপা প্রথমে জানতে চাইব কোরআন এবং হাদিসের আলোকে ধৈর্যশীলতা সম্পর্কে কি বলা আছে এটা আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জানা কারণ আমরা ধৈর্যশীল বলি বাংলায় এটা আবার পেশেন্স বলি ইংরেজিতে তারপর কিন্তু আরবিতে বলা হচ্ছে কিন্তু সাবার এবং এই সাবার শব্দটি এমন যে এতটা ব্যাপক এবং অর্থবহুল যে এরকম একটি ধৈর্যশীল বা পেশেন্স এটা দিয়ে এই শব্দটিকে বোঝানো বেশ কঠিন ব্যাপার কেননা সাবর অত্যন্ত গভীরে এর অর্থটা এবং এর মূল হলো সাবরা এবং এই সাবরাতে বোঝা যাচ্ছে যে এই শব্দটি বহন করছে বেঁধে ফেলা টু টাই তো কি বেঁধে ফেলবে সে বেঁধে ফেলবে যখন জীবনের পরীক্ষা আসবে ঝড় আসবে সংগ্রাম করতে হবে তখন তার যেই অনুভূতিগুলো যেই নিয়াতে তার একাগ্রতা থাকা যে অনুভূতিগুলো আল্লাহর পথে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা থেকে বিরত রাখে ওই ধরনের ফিলিংগুলোকে আটকে রাখা খুব সুন্দর অর্থ এটা কিন্তু সচরাচর আমরা জানি না এমনি পাই না বা শুনি না বা ধৈর্যশীল শব্দ এটাকে ডিনোট করে না কাজে সাবার কিন্তু অনেক অনেক ব্যাপক এই জন্যই বলছি কাজে অর্থ বুঝে যখন আমরা আসলেই সাবার করব এবং এই সম্পর্কে কোরআন এবং হাদিস জানব তখন কিন্তু দেখা যাবে আমাদের জীবনে সাবরকে ধরে রাখা অনেক সহজ হয়ে যায় কাজে এই আনকন্ট্রোলড ফিলিংগুলোকে যখন আমরা কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে পারবো তখন কিন্তু আমরা সাবর করতে পারবো এবং আল্লাহর উপর ভরসা করা আমাদের জন্য অনেক সোজা হয়ে যাবে সুতরাং সাবর গুণটি কিন্তু তাহলে চুপ থাকা নয় কেউ আমাকে কোনো ক্ষতি করলো বা কিছু করলো এই জন্য আমি বসে পড়লাম তা নয় এটা কিন্তু আসলে একটা ডাইনামিক কোয়ালিটি যেটা নাকি মানুষকে আরও কর্মক্ষম করবে সে আল্লাহর পথে আরও এগিয়ে যাবে এবং যেই কারণে সে পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছে বা সংগ্রাম করতে হচ্ছে বা কোনো সমস্যাকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে সমস্ত কিছুই দুঃখিত সমস্ত কিছুই তাকে মোকাবেলার একটা শক্তি দিবে এবং তার নিয়াতের মধ্যে একটি পরিশুদ্ধতা দিবে এটাই হলো সাবার এবং এই জন্য আমরা যারা আল্লাহর উপর ইমান এনেছি আল্লাহর উপর ভরসা করতে চাই তাদেরকে আমাদের বুঝতে হবে যে এই ধরনের মনোভাব আমাদের ভেতরে আছে কি না আমাদের নিয়ত কতটুকু সহি এবং কতটুকু একাগ্রতা আছে এর মধ্যে কাজেই আমাদের এটাও বুঝতে হবে যে প্রচেষ্টা তো চাল চালিয়ে যেতে হবে এবং সুবিচার সুবিচারের মাধ্যমে অর্থাৎ মধ্যম পন্থা ব্যালেন্সড ওয়েতে আমার জীবনকে চালাতে হবে কেননা এটা কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসে বলেছেন যে ধৈর্যের বিনিময় হলো জান্নাত এবং ধৈর্যের উপর অনেক অনেক কোরআনের আয়াত আছে হাতিসও আছে এবং রাসুল্লাহ সাল্লাম এটা বলেছেন সুরা আলী ইমরানে আল্লাহ তালা বলছেন ধৈর্য ধারণ করো এবং ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করো কাজে প্রতিযোগিতা এই জন্যই বলা হচ্ছে যাতে আশেপাশে আমরা যাদের সাথে মিশি যেই সমাজে বাস করি তাদের মধ্যেও যেন কিছু ধৈর্যশীল মানুষ আমাদের কাছাকাছির মানুষ হয় অর্থাৎ বন্ধুত্ব থাকে বা এমন কোনো সম্পর্ক থাকে যে সে বুঝতে পারবে আমার অবস্থান কাজে এরকম মানুষও কিন্তু দুনিয়াতে আমাদের জন্য জরুরি যাতে আমরা আল্লাহর পথে দৃঢ়ভাবে থাকতে পারি সাবর ছাড়া আল্লাহর উপর আল্লাহর পথের উপর টিকে থাকা খুবই কঠিন ব্যাপার এবং ধৈর্যশীলদের পুরস্কার কিন্তু পুরোপুরি দেওয়া হবে এখানে কোনো কমতি হবে না এত বড় বড় পুরস্কারের ঘোষণা আল্লাহ তালা দিয়েছেন যেমন ও শুরুতেই বললো যে মহা সাফল্য তারপর আমরা কারিয়ার কণ্ঠেও শুনেছি সাবরের উপরে আয়াত যে আল্লাহর কাছে চাইতে বলেছেন আল্লাহ নামাজ এবং ধৈর্যের মাধ্যমে কি সাহায্য সাহায্য হচ্ছে আমরা এক পাও তো চলতে পারবো না ইমাম গাজালি বলেছেন যে কয়েকটি ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই ধৈর্যের মানে চর্চা করতে হবে সেটা কি কি সেটা পাঁচ রকম একটা হলো আল্লাহর ইবাদতের জন্য যে সাবর সেটার জন্য আমার অবশ্যই সাবর লাগবে নইলে ঠিকভাবে ইবাদত করা কিন্তু খুব কঠিন আরেকটি হলো আনন্দ খুশির সময় যে সময় মানুষ সব চাইতে বেশি কিন্তু হয় অহংকারী হয় নয় অতিরিক্ত কিছু করে ফেলে না হয় সে ভুলেই যায় আল্লাহকে খুশি এবং আনন্দের সময় আল্লাহকে মানুষ মনে রাখতে চায় না 
এখানে শয়তান এসে অনেক বেশি বাস হয় ওই সময়ে যদি তার সাবর থাকে অর্থাৎ ওই খুশির সময় আল্লাহর প্রতি শোকর গুজার করা যে আল্লাহ আমাকে খুশির সময়টি দিয়েছেন হ্যাঁ তারপরে কি যে জুলুম ও অত্যাচারের সময় ওই সময়ও সাবর করা সাবর করা হলো তখন আল্লাহর উপর তাকুল করা এবং সেই জুলুম থেকে বের হওয়ার জন্য কোনো পথ আছে কিনা সেটা অবলম্বন করার চেষ্টা করা আমি আগেই বলেছি যে এটা বসে থাকা নয় তারপর হলো পাপ বা হারাম থেকে বিরত থাকার জন্য যে সাবর এখন যেই বিশ্বে আমরা বাস করছি মুসলিমরা কিন্তু সারা দুনিয়ার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে এখানে যে কোনো ধরনের হারাম কিছুর প্রলোভন আমাদের সামনে কিন্তু আসতেই পারে যদি আল্লাহর হুকুম আমরা জানি এবং সেই সাবর আমাদের মধ্যে থাকে অর্থাৎ ওই নিয়াতের একাগ্রতা এবং ভিতরে সেই ওই অনুভূতি যেটা আমাকে আবার হারামের দিকে না নিয়ে যায় ওটাকে যখন আমি কন্ট্রোল করব ওইটাই সাবর সেটাই ইমাম গাজালি বলছেন যে হারাম কাজেও বিরত থাকার জন্য এটা তোমাকে করতে হবে আরেকটি হলো বিপদে আপদে সাবর বিপদে আপদে অভিযোগ ব্যতীত আমরা কি করি যখন অনেক বিপদ হয় বলতে থাকে আল্লাহ তো অমুককে দিল না তো অমুককে না আমাকে কেন দিল বা ধৈর্য হারিয়ে ফেলি হ্যাঁ এটাই ধৈর্য হারা হওয়া এই ধরনের অভিযোগ তখন মনকে আরও জর্জরিত করে তখন কোনো কোনোভাবেই আমরা শান্তি পাবো না এমন কি অস্থিরতার কারণে আমরা যেই সঠিক যেই পদক্ষেপ নিব সেটাও কিন্তু ভুলে যাই এই জন্য কিন্তু আল্লাহ বলছেন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও কীভাবে ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে বিপদে পড়বে নামাজে দাঁড়াবে বিপদে পড়বে সাবর করবে সাবর মানে এই নয় যে আবার বলছে বসে থাকা কাজে সরি মাফ করবেন এই যে জিনিসগুলো যদি খুঁটি নাতি আমরা জানি এবং চিন্তা করি একটি শব্দ মানুষের জীবন পাল্টে দিতে পারে সেটা হলো সবর অবলম্বন তাই নয় কি এটা কিন্তু আমাদের কিন্তু সব সময় লাগবে উঠতে বসতে জীবনে পারিবারিক জীবনে ব্যক্তি জীবনে সামাজিক জীবনে চাকুরি জীবনে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কিন্তু আপা এটি প্রয়োজন এবং এই একটি শব্দ ধৈর্যের মাধ্যমে কিন্তু সকল কিছু সমাধানও मुरब्बी খুব ক্লোজ কেউ হয় না যে এমন কোনো অসুস্থতা যে বিছানায় দিনের পর দিন থাকছে অসহায় অথচ এত কর্মক্ষম ছিল এত বলিষ্ঠ ছিল তার শরীর স্বাস্থ্য এটা হওয়ার কথা না আমরা কিন্তু ওইভাবে চিন্তা করি যে কেন এরকম অসু কেন সে পড়ে আছে তখন হয়তো একটু দূরবর্তী কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন করবে ও কি করেছিল অনেক গুণা নিশ্চয়ই অথবা সে দুর্নীতি করতো কি না হ্যাঁ এত কেন এত সাফার করবে আড়াই বছর তিন বছর চার বছর এরকম বেড রিডেন হয়ে যায় আপা অনেকে কিন্তু হয়তো একটা অভিমানও চলে আসে যে আমি এত পরহেজ গার বা আমি এত ধৈর্য ধারণ করি তারপরও কেন আল্লাহ আমাদের এত বিপদ দিচ্ছেন এবং এই প্রশ্নটি সাধারণত অনেকের মাঝেই আছে আপা এর উত্তরটি বিস্তারিতভাবে জানবো কিন্তু একটি বিরতি থেকে ফিরে এসে প্রিয় দর্শক সময় হলো একটি ছোট্ট বিরতি নেয়ার ফিরে আসবো এক্ষুনি সাথেই থাকুন দর্শক বিরতি পর সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান উইনার হটপট প্রেজেন্ট সমীয় বাণীতে জাপা বিরতিতে যাওয়ার আগে অডিয়েন্সের একটি প্রশ্ন ছিল যে ধৈর্যশীলদের যে পরীক্ষা এই প্রশ্ন কঠিন পরীক্ষা হয় অনেক সময় আল্লাহ তাআলা কিন্তু কোরআনে আনকাবুতেই বলেছেন যে বিশ্বাসীদের তিনি পরীক্ষা নেবেন আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ যে বান্দাদের ভালোবাসেন তাদের বেশি বেশি পরীক্ষা করেন এখন কথা হলো বাস্তব জীবনে যখন দেখি কেউ অসুস্থ কেউ পারছে না কেউ একটার পর একটা কঠিন কঠিন সমস্যা তখন যেন আমরা এইভাবে না ভাবি যে সে অনেক গুণাহগার বা সে নিশ্চয়ই আল্লাহর অপ্রিয় বান্দা সেজন্য তার উপরে এটা যাচ্ছে এটা একেবারেই ভুল তাহলে এখানে প্রশ্ন থেকে যায় যে নুহ আল্লাহ সাল্লামের পুত্র তিনি কিন্তু নুহ আল্লাহ সাল্লামের অনুসারী ছিলেন না হ্যাঁ আমরা জানি প্লাবনে পরে এরকম লুত আল্লাহ সাল্লামের স্ত্রী এরকম আমরা কোরআনে অনেক কিছু পাব এখানে নাবির রাসুলদের ঘরেও এই ধরনের কঠিন কঠিন পরীক্ষা নাবি রাসুলদের ফেস করতে হয়েছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কি হয়েছিল ওনার জীবদ্দশায় সমস্ত পুত্র সন্তানগণ ইন্তেকাল করেন এমন কি পরবর্তীতে বড় হওয়ার পরে 
ফাতিমা ছাড়া ওনার অন্যান্য কন্যারাও কিন্তু ইন্তেকাল করেছেন তো এই কষ্ট এই ব্যথা একজন পিতার জন্য নিশ্চয়ই অসহনীয় ছিল কিন্তু আমরা জানি উনি কোনোদিন একটি অভিযোগ অভিযোগমূলক কোনো বাক্য বা শব্দ উচ্চারণ করেননি শুধু তাই না কাফেরদের দ্বারা যে উনি নির্যাতিত হয়েছিলেন অনেক বড় কিন্তু একটা কিছু করতে তারা জি শুধু সেটা নয় কাজে আমাদের বুঝতে হবে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যে জ্ঞান ওনার যে আলটিমেট যে উইজডম এটাকে যাচাই করার ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা মানুষকে দেননি মানুষ যতই ব্রেইন থাকুক যতটা মেধা থাকুক দুনিয়ায় যতজন মেধা আছে পূর্ববর্তীতে এসেছে যত মেধা সহ যে মস্তিষ্ক একসাথে করলেও আল্লাহর যে উইজডম আল্লাহর যে প্রজ্ঞা তার বিন্দু মাত্রর কাছাকাছি মানুষ যেতে পারবে না কাজে আল্লাহর এই এই স্টেপগুলো আল্লাহ কেন নেন কেন করেন এই প্রশ্ন করার মতো ক্ষমতা বা সামর্থ্য বা উচিতই নয় আমাদের আমাদের বুঝে নিতে হবে যে এটা মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই আমরা দুনিয়াতে এসেছি কিন্তু ওনার ইচ্ছায় যেতেও হবে ওনার ইচ্ছায় এবং মাঝখানে যত পরীক্ষা নিরীক্ষা হয় সেটাও কিন্তু ওনার ইচ্ছায় এবং আল্লাহ কিন্তু ক্লিয়ারলি কোরআনে বলেছেন উনি যাচাই করেন সূরা মুলকেও আছে আমি যাচাই করি মানুষকে হায়াত দিয়ে মদ দিয়ে আমি যাচাই করি মানুষকে বিপদ দিয়ে সূরা বাকারা এই যে আমরা কারিয়ার কণ্ঠে শুনেছি সেখানে কি বলেছে সেটা আমি আবার মনে করিয়ে দিই সেখানে আল্লাহ তালা বলছেন নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমি ইমানদারদের পরীক্ষা করব ভয় ক্ষুধা ফল ফলাদির ক্ষতি দ্বারা কিন্তু কি বিশ্বাসীদের সুসংবাদ দাও সবরকারীদের সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও এবং তারপরে আরও আছে তারা কি পড়তে হবে তারা কি বলবে আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি আমি আল্লাহর কাছে ফেরত যাব বিপদ হলে তারা এটা পড়ে সুরা বাকারা আছে ইন্না লিল্লাহ হে ওয়াইন ইল্লা ইহে রাজিউন আমরা মনে করি কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে শুধু এটা পড়তে হয় এটা না আল্লাহ কিন্তু কোরআনে বলেছেন ওখানে তো আমরা পড়বই এটাও পড়তে বিপদ আপদে ইন্না লিল্লাহ হে ওয়াইন ইল্লা ইহে রাজিউন যে আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি এবং তার কাছেই ফেরত যাব কাজে এই পরীক্ষা যেন এবং আল্লাহর কাছে একাগ্রচিত্তে দোয়া করা যে আল্লাহ এই পরীক্ষাগুলোকে আমাকে পার হয়ে যাওয়ার শক্তি দিন নিশ্চয়ই তুমি তো সব পারো তাই না তাহলে কিন্তু আল্লাহ সেই মহাসাফল্য পুরস্কার দিবেন এবং এই যে মার্কিং হচ্ছে পরীক্ষায় পরীক্ষার হলে কি করি সিলেবাস অনুযায়ী শিখে যাই সেখানে আমাদের পরীক্ষা দিই আমরা কিন্তু বসে থাকি না এই দুনিয়াও পরীক্ষাগার আমার হায়াতটি এই হায়াতে আমি অলস জীবন যাপন করলে চলবে না কখনো সবর করতে হবে কখনো খুশির সময় শুক্রিয়া আদায় করতে হবে এগুলো যাতে ফুলে না যায় এই জন্য ইমানদারদের অনেক পরীক্ষা হয় এবং আল্লাহ তালা সকল ইমানদারকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার তফিক দিন এবং আলটিমেটলি যেন আল্লাহর সেই পুরস্কার জান্নাত আমরা পেতে পারি তাই না এবং আমাদেরও যেন আল্লাহ তালা সেই তৌফিক দান তৌফিক দান করে আপা অডিয়েন্স থেকে আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি অডিয়েন্স নাম বলে প্রশ্ন করুন আপু আমার নাম পিঙ্কি আমার প্রশ্ন হচ্ছে ইমানদাররা তাদের জীবনে কিভাবে সবরকে কাজে লাগাবে ধন্যবাদ এই কাজে লাগানোর ব্যাপারে যদি আমরা স্কলারদের লেখালেখিগুলো দেখি তাহলে বা কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী মোটামুটি আমি মূল ছয়টি অংশ বলছি যে জীবনের ছয়টি প্রেক্ষাপট যেখানে আমরা আসলে এই সবরকে অবশ্যই অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে অবশ্যই জীবন অনেক বড় এক একজন কিন্তু মূলত এইগুলোতে যদি আমরা লেগে থাকতে পারি তাহলে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদের প্রতি রহমত এবং নিয়ামত নাজিল করবেন তার মধ্যে প্রথম হলো আল্লাহর আনুগত্যে আপা এ ব্যাপারে জানার আগে একটি প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছে আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার স্বামী মারা গেছে সাত মাস কয়েকদিন যা হাদিসে দেখি যে সম্পূর্ণের দোয়া পিতামাতার জন্য দ্রুত কবুল হয় কিন্তু পিতৃর দোয়া কতটুকু কবুল হয় বা কি করলে কবুল হবে জি দর্শক আপনাকে ধন্যবাদ আচ্ছা প্রশ্নটা আমার কাছে হ্যাঁ যদি ক্লিয়ার ছিল না যে আমরা সাধারণত জানি বা কুরআন শরীফে আছে যে সন্তানের দোয়া পিতামাতার জন্য কবুল হয় তো স্ত্রী কি রকম দোয়া করলে বা কি দোয়া করলে তার স্বামীর জন্য কবুল হতে পারে আচ্ছা এখানে ব্যাপারটি হলো যে সন্তানের দোয়া যে কবুল হয় আমরা যে জানি সেটা কিন্তু নেক সন্তান অবশ্যই তাকে আল্লাহর ইবাদত আর আল্লাহ আনুগত্যশীল হতে হবে এবং কুরআন শরীফে একটি আয়াত আছে সেটা আমি একটু দেখে রেফারেন্সটা বলি যে ধৈর্য সহকারে যখন আমরা জীবনে সব কিছু করব এবং সেটা হলো পরিবারের জন্য দোয়া পরিবার এবং সন্তান সদ এই পরিবার মানেই কিন্তু স্পাউস চলে আসবে হ্যাঁ সেটা হলো এই যে রাব্বানা হাবলানা মিন আজওয়া আজিনা ওয়া জুররিয়াতনা খুররা তো আইনিন ওয়াজা আলনা লিন মোত্তাকিনা ইমামা এটা সুরা ফুরকানে শেষের দিকে আছে এই আয়াতটি এটা আপনি প্রতি নামাজের পরে পড়বেন যখন মনে পড়বে তখন পড়বেন এবং আপনি একাগ্র চিত্তে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন আপনি আপনার স্বামীর জন্য যেই পজিটিভ যে আল্লাহর দিকে আসার 
জিনিসটি চাইছেন সেটি ইনশাআল্লাহ আপনাকে আল্লাহ বরকত দিন এই প্রশ্নটি ইনশাআল্লাহ আপা আরেকজন দর্শক আছে আমরা ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন সুদর রহমান বলছিলাম ধানমন্ডি থেকে হ্যাঁ আমার কোশ্চেনটা হলো যে আমরা যে ইসলামিক ব্যাংকে টাকা রাখি তো ওটা ওখানে কি ওনারা বলেন যে ইন্টারেস্ট নাই এখানে বা এটা ঠিক তো এটা কতটা ঠিক আর কি আসলে ইন্টারেস্ট আসে কিনা ওখানে আরেকটা হলো যে কেউ যদি আমার কাছে টাকা ধার চায় মানে একজন টাকা ধার ছিল সে তার দেওয়ার মতো সামর্থ্য নাই আমি জানি ফিরত দেওয়ার মতো তো তখন তাকে আমি ওই টাকাটা জাকাত হিসাবে দিয়ে দিলাম আমার থেকে তো এটা সুই কিনা বা আমি এইভাবে দিতে পারবো কিনা আমি জানি দুটো দুটো প্রশ্নের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ হ্যাঁ প্রথমটি হলো আপনি যে কোনো ইসলামী ব্যাংক এখন ইসলামী শরিয়া মতে অনেকগুলো ব্যাংকই তারা ঘোষণা দেয় যে তারা ইসলামী শরিয়া মতেই করছে এবং এখানে বোন আপনি একটি কাজ করবেন যে ওই এইসব ইসলামী ব্যাংকে আমি যতটুকু জানি ব্যাংকিং আমি কমই বুঝি তাদের শরিয়া বোর্ডই থাকে আলাদা এবং সেই শরিয়া বোর্ডে স্কলারস থাকেন ইসলামিক পণ্ডিতগণ সেই বোর্ডের মেম্বার থাকেন এবং তারা কিন্তু এটার মূল নীতিগুলোকে কন্ট্রোল করেন যেটাকে আসলে আমরা ভুল করছি সেটা ওনারা এইভাবে ভাষা প্রয়োগ করেন যে সেটা হলো লভ্যাংশ লভ্যাংশ থেকেই তারা আবার কারণ এটা এক ধরনের ব্যবসায়িক চুক্তির মতো কারণ আপনার টাকাটা কিন্তু ইনভেস্ট করছে তারা ফেলে তো রাখে না কোনো না কোনো ব্যবসায় খাটাচ্ছে এবং ইসলামী শাড়িয়ার মতে যেই যেই ব্যবসায় খাটবে সেভাবেই আপনার টাকাটিকে খাটানো হয় এবং তার লভ্যাংশটা আপনাকে কিছু অংশ চুক্তি অনুযায়ী দেয়া হয় কাজে এইভাবেই এখন কথা হলো কেউ যদি সত্যি বলে যে এটা এইভাবে একটু যাচাইয়ের পর কিন্তু আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে ইনশাআল্লাহ এবং আপনি সেটা সেভাবেই আসলে শান্তি পাবেন এবং দ্বিতীয়ত হলো টাকা ধার দেয়া অনেক সময় হয় যে সে ধার চাচ্ছে কিন্তু ফেরত দিতে পারবে না আপনি জানেন অর্থাৎ সে অনেক দুস্থ তখন আপনি ইনশাআল্লাহ জাকাত দিবেন এবং আর প্রতিদান পাওয়ার তো কোনো এটা আল্লাহর কাছে পাবেন আপনি জাকাতও কিন্তু সরাসরি সম্পর্কের উপরের দিক অর্থাৎ পিতামাতা বা সন্তানের নাতনি এদের কিন্তু আবার দেয়া যায় না হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ওটাও নিশ্চয়ই ইনশাআল্লাহ উনি জেনে বুঝিয়ে দিবেন অবশ্যই আপনি আরেকজন দর্শক আছেন আপনি আমরা ফোন দিয়ে নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আলাইকুম আসসালাম আমি মিপুর থেকে বলছি জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে স্বামী বেঁচে থাকে তো মানুষ যেটা আমরা পড়ছি যে রাব্বানা হাবলানা মিনা জুয়াজে না এখন ওনার মৃত্যুর পরে আমি কি দোয়া করতে পারি যেটা পড়লে ওনার অনেক সওয়াব হবে তাতে কি কি করতে পারি এটা একটা প্রশ্ন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন একটু অন্যরকম সেটা হচ্ছে যে একটা মেয়ে একটা ছেলে তো তার মাকে জাগাত দিতে পারবে না কিন্তু একটা মেয়ে তার যদি স্বামী মারা যায় সে কাকে কাকে জাগাত দিতে হবে সে কি তার দুধ মাকে জাগাত দিতে পারবে জি জি দর্শক দুটি প্রশ্নের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ প্রথম প্রশ্নটি ছিল যে স্বামী যদি মারা যান সে ক্ষেত্রে কি দোয়া পড়তে পারেন আমাদের ইসলামের শিক্ষাই হলো যে কেউ যদি মারা যায় আমাদের নিকট আত্মীয় যারা তার মাগফিরাত কামনা করা তার জন্য এবং এটা যদি একটু কন্ট্রোভার্সি থাকলেও আপনি যে কোনো রকমের তার সম্পত্তি বা যেগুলো উনি রেখে গেছেন সেগুলো থেকে কিছু ভালো কাজে সাদাকা করা হ্যাঁ ভালো ভালো যেগুলো কাজ জারি থাকে ওই রকম কিছু করা হ্যাঁ যদি এটা মতভেদ থাকলেও এটা ইনশাআল্লাহ আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে পারি যে এই এই কাজ থেকে ওনাকে সোয়াব পৌঁছিয়ে দাও এটা এবং অবশ্যই মাগফিরাতে দোয়া করা সবসময় আল্লাহ তাকে জান্নার দিকে এভাবে দোয়া করা এবং এভাবে স্মরণ করা তাকে এবং আবার শুধু তাই না মৃত ব্যক্তির জন্য যারা পৃথিবীতে আছেন বেঁচে আছেন তাদের দোয়া কিন্তু আল্লাহ তাআলা এমনিতেই কবুল করেন যদি नेक বান্দা হয়ে থাকে হুম হুম এটা বিশেষ করে সন্তানের জন্য সন্তানের नेक ইয়ে তারপরেও নেক বান্দার দোয়া তো আল্লাহ আল্লাহই জানেন কার হাতকে আল্লাহ কবুল করবেন কাজে আমাদের দোয়া করতে যেন আমাদের ক্লান্তি না আসে এটা কিন্তু শিক্ষায় যে মৃত ব্যক্তির জন্য আমরা সব সময় দোয়া করব যারাই আমাদের ক্লোজ এমন কি যদি এমনও হয় যে পরিবার পরিজন এইভাবে যারা চলে গেছেন আমরা ওইভাবেও বলতে পারি হয়তো নাম সবার মনে নেই হ্যাঁ আপা দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল জাকাতের ব্যাপারে যে দুধ মা মাতা জেনি তাকে জাকাত দেওয়া যায় নাকি দুধ মায়ের যেহেতু অধিকার এইটুকুই যে দুধ মায়ের সম্পর্কে যে তার বিবাহ বৈবাহিক সম্পর্কটা হারাম হয় দুধ মায়ের সাথে ওই যেই ব্যক্তি দুধ খেয়েছে তার সাথে ওই দুধ মায়ের সন্তানদের কোনো বৈবাহিক বৈবাহিক সম্পর্ক হতে পারে না এখন দুধ মায়ের লালন পালনের অধিকারের ব্যাপারে তেমন স্পষ্ট কিছু পাওয়ার আমি তবু আবার এটা দেখে বলবো তবে আমি যতটুকু জানি যে তেমন মানে তাকে লালন পালন করতে হবে সন্তানকে এই ধরনের কোনো ইন্ডিকেশন স্পষ্ট পাওয়া যায় না কাজেই আপনি সম্ভবত তাকে জাকাত দিতে পারবেন তারপরেও আপনি কোনো বড় ইমামের সাথে কথা বলতে পারেন আমরা 
আপনাকে এটা নিয়ে আবার পরবর্তীতেও জানাবো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আপনারা আমরা অডিয়েন্সের প্রশ্নের আলোচনায় চলে যাই জি যে ईमानदार ব্যক্তি সম্পর্কে ছিল হ্যাঁ ईमानदार ব্যক্তি সম্পর্কে ও কি কি কাজে করবে হ্যাঁ তো একটা তো বললাম যে আল্লাহর আনুগত্যে অবশ্যই তাকে সবর থাকতে হবে এবং সেটা তার নামাজ রোজা হজ যাকাত এগুলো কিন্তু সবরের মাধ্যমেই করতে হবে দেখানো পনাও নয় এবং অবশ্যই আমাদের খুব দৃঢ় চিত্তে আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে করতে হবে দ্বিতীয়ত ভালো কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা এই দুটো কাজও আমাদের অবশ্যই অবশ্যই ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে এবং কোরআন হাদিসে আছে জান্নাতকে ঘিরে রাখা হয়েছে বিপদ আপদ দিয়ে আর জাহান্নামকে কিন্তু ঘিরে রাখা হয়েছে আনন্দ দিয়ে খুশি দিয়ে কাজে মানুষ কিন্তু ওই ট্র্যাপেই বেশি পড়ে যায় শয়তানের যে সে ওইদিকে চলে যাবে তারপর নবী রাসূল সহ রাসূল আমাদের মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল ईमानদারকে এই গুণ অর্জন করার জন্য কিন্তু কোরআন তাগিদ দিয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা নবী রাসূলের এই সবরের গুণ ছিল এটা কোরআন পড়লেই বোঝা যায় এটা অনেক বিশদ ব্যাপার হয়ে যাবে আমি জাস্ট বললাম যেমন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের অনেক ঘটনা আছে মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা আছে লুত আলাইহিস সালাম নূহ আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈসা আলাইহিস সালাম কেউ বাদ নেই তাদের প্রত্যেককে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সবর অবলম্বন করতে হয়েছে তারপর বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণ এটা তো কোরআনেই আছে যে বিপদ আপদ হলে কি করবে নামাজ এবং সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ সাহায্য চাইবে এখানে নামাজ এবং সবরের মাধ্যমে কাজে এই সবর কিন্তু আবার জায়গায় জায়গা চলে আসছে আরেকটা হলো ধৈর্য ধরে পরহেজগারদের সাথে চলাফেরা করা ওঠা বসা করা এটা এটা মানুষের ধৈর্যের ব্যাপারে এইজন্যই বলছি যে অনেক সময় খুব ক্লোজ যাদের সাথে আমরা হই তারা যদি ততটুকু পরহেজগার না হয় তাদের অনেক কিছু কিন্তু প্রভাব আমাদের উপর পড়তে পারে আমি বলছি না যে কারো সাথে মিশবে না হ্যাঁ কিন্তু আমি বোঝাতে চেষ্টা করছি যে এমন লোকের সাথেই আমরা আসলে অনেক ক্লোজ হতে হবে যারা আমাদের আবার আল্লাহর পথেই নিয়ে যাবে যেমন একটি স্কলারের একটি লেখায় পড়ছিলাম সেখানে আছে যে তুমি কাদের সাথে মেশো কাদের সাথে অনেক বেশি গভীর বন্ধুত্ব সেটাই কিন্তু আসলে ইন্ডিকেট করে তুমি জানা যার আসলে এই ব্যাপারে যত্নশীল হও যে কারা তোমার অনেক আপনজনের মতো কেন না তুমি আসলে অপ্রত্যক্ষভাবে তোমার জানাজার প্রথম শারীর প্রথম শারীর ব্যক্তিদেরকে চুজ করছো আমার এটা মানে আমার মন কত নাড়া দিয়েছিল কারণ আমার তো একদিন জানাজা হবে ওই জানাজার প্রথম শারীরতে কারা যাবে বিশেষ করে একজন পুরুষের বেলায় তারা যদি মসজিদে যায় দেখবে মসজিদের সব সময় যাদের সাথে মিট করে তারাই প্রথমে দৌড়াবে তার জানাজা মাক ফিরাতের জন্য জানাজার প্রথম শারীরতেই দাঁড়ানো হচ্ছে আপা আলোচনার এই পর্যায়ে আরেকটি বিরতির সময় হয়ে আসছে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান উইনার হটপট প্রেজেন্ট সমীয় বাণী সময় হলো আরেকটি বিরতি নেয়ার সাথেই থাকুন দর্শক আপনারা দেখছেন সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান উইনার হটপট প্রেজেন্টস অমিয় বাণী আপা অডিয়েন্সের একটি প্রশ্ন ছিল এবং শেষ পর্যায়ে ছিলেন একেবারে ঈমানদার ব্যক্তির সবরের জন্য কি কি করা উচিত আর একটি উচিত যেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন যিনি ছোট ছোট পাওয়াকে অনেক বড় করে দেখতেন বলতেন যে এটা আল্লাহর রহমত যে আমার কাছে এসেছে একটি খেজুর খেয়ে অথবা এক চুমুক দুধ পান করে তিনি আল্লাহর কাছে শুকর করতেন এবং বলতেন আমার কাছে এটি এসেছে আসলে আল্লাহ পরীক্ষা করছেন আমি কি শুকর করি নাকি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি সুবহান আল্লাহ আমরা কিন্তু কতবার পানি পান করছি না দুধ পান করছি খেজুর বা অন্যান্য ফল খাচ্ছি কে আছে যে আমরা ভাবছি যে এটাই পরীক্ষা আমি অহংকারী হচ্ছি নাকি শুকর করছি এই হলো ईमानদারের আসলে বৈশিষ্ট্য যে সে আসলে উঠতে বসতে সব সময় এইভাবে সবরকে সে সুন্দর করে কাজে লাগাবে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আপা আমরা অডিয়েন্স থেকে আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি অডিয়েন্স নাম বলে প্রশ্ন করুন আমার নাম আন্নি আমার প্রশ্নটি হচ্ছে সবর ও নৈতিক গুণাবলী সম্পর্ক কি ধন্যবাদ বস্তুত সবর ও নৈতিক গুণাবলী সম্পর্ক কিন্তু অতপ্রতভাবে খুব গভীরভাবে জড়িত যেমন তাকওয়া অর্জনে কোরআনে বারবার বলেছে যে আল কোরআন আমাদের জন্য হেদায়েত স্বরূপ হবে যদি আমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারি যদি মুত্তাকি হই এই মুত্তাকি হওয়ার জন্য কিন্তু ধৈর্য বা সবরকে অবলম্বন করা জরুরি এটা ছাড়া মানুষের মধ্যে তাকওয়ার গুণ বিকশিত হওয়ার কথা নয় এবং তাকওয়াই হলো যে আল্লাহ আল্লাহ সবকিছু হারাম হালাল জেনে বেছে বেছে চলা এবং সব সময় আল্লাহর দিকে রুজু থাকা এটা অনেক বড় গুণ 
এবং বিশেষ করে রোজার মাসকে কিন্তু তাকওয়া অর্জনের মাস বলা হচ্ছে এটা আমরা জানি কাজে অন্যান্য ইবাদার ক্ষেত্রেও আমাদের কিন্তু তাকওয়ার গুণ যাতে অর্জিত হয় এটা খেয়াল রাখতে হবে এবং এই তাকওয়া থাকলে কিন্তু আমরা ধৈর্য রাখাও অনেক ইনশাআল্লাহ সোজা হবে একটি সাথে একটি আমি আবারো বলছি জড়িত দ্বিতীয়ত হলো ক্ষমাশীলতা ক্ষমাশীলতা কিন্তু সেই প্রদর্শন করতে পারে যার মধ্যে সাবর আছে কেননা যে ব্যক্তি নাকি কথায় কথায় রেগে যায় বা কথায় কথায় অনেক বেশি উত্তেজিত হয়ে যায় তার জন্য কিন্তু ক্ষমাশীল হওয়াটা খুবই কঠিন এবং যে ক্ষমাশীল নয় সে কিন্তু অনেক কষ্টে থাকে এই জন্য কষ্টে থাকে তার মধ্যে মানুষের বিরুদ্ধে সব সময় কমপ্লেইন থাকে হৃদয়ে সে কিন্তু আসলে শান্তি মানসিক প্রশান্তি কিন্তু তার মাঝে আসে না সে শান্তি পায় না একজন দর্শক আছে আমরা প্রশ্নটি নিয়ে নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আসসালামু আলাইকুম আমি পাবনা থেকে মিনা বলছিলাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্নটি আমার প্রশ্ন হচ্ছে কোন দোয়া পাঠ করলে হারানো ব্যক্তিকে ফিরে পাওয়া যাবে জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক আপা দর্শকের প্রশ্ন ছিল যে কোন দোয়া পাঠ করলে হারানো ব্যক্তিকে ফিরে পাওয়া যাবে হারানো ব্যক্তি হ্যাঁ আচ্ছা এটা সব সময় আল্লাহর কাছে আপনি বাংলাতেও বলতে পারেন যে ওই ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দাও তারপর যেমন এই বিপদ আসলে বলে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আমরা একটু আগেই পড়েছি যে সবর অবলম্বন করে আপনি বারবার নফল নামাজ পড়ুন এবং এই দোয়াটি পড়তে থাকুন কারণ কাউকে যদি খুঁজে পাওয়া না যায় এটা একটি বিপদ স্বরূপ আপনি সর্বক্ষণ এই কোরআনের এই দোয়াই পড়তে থাকুন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাকে মিলিয়ে দিবেন অডিয়েন্সের প্রশ্ন ছিল যে সবর ও নৈতিক যে গুণাবলীর সম্পর্কগুলো জি ক্ষমাশীলতা নিয়ে বলছিলাম যে এটি যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে কিন্তু সে যেমন ক্ষমাশীল হবে এবং ক্ষমা করতে পারলে কিন্তু তার মধ্যে প্রতিহিংসা থাকবে না যেমন সূরা সূরায় আল্লাহ তাআলা বলেন ধৈর্য ধরলে ও ক্ষমা করলে তা হবে সাহসিকতার কাজ অর্থাৎ ধৈর্য থাকলে এবং ক্ষমা করাটা সাহসিকতার কাজ আমি দৈহিক শক্তি প্রদর্শন কিন্তু কোনো সাহসিকতার কাজ নয় কারণ আমরা কিন্তু রেগে অনেক সময় এটাই করি কাজে রাগের কিন্তু অপর পিঠে রয়েছে ক্ষমাশীলতা যাতে আপনি রাগকে দমন করতে পারেন রাগের মাথায় মানুষ সবচেয়ে বেশি ভুল কাজ করে হ্যাঁ এটা যাতে আমাদের না হয় তারপর হলো আল্লাহর নিদর্শন ও রহমতের প্রতি শুকর করা যত নিদর্শন আমার জীবনে দেখব যত রহমত আসবে প্রত্যেকটির ব্যাপারে শুকর করা এবং এটার জন্য রয়েছে ধৈর্যের প্রয়োজন অবশ্যই এবং আপা জি জানি যে নিজের খুব প্রবৃত্তি বা নিজের চরিত্রের সাথে যুদ্ধ করার কিন্তু সবচেয়ে বড় জিহাদ আপা একজন দর্শক আছেন আমরা ফোন দিয়ে নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপা আমি ফারজানা ঢাকা থেকে বলছি জি আপনার প্রশ্ন জি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি ইসলামিক ব্যাংকে যদি আমার কোনো অ্যাকাউন্ট করি বা টাকা করি অথবা হচ্ছে কোনো ইসলামিক ব্যাংক থেকে যে কোনো শাহজালা আল ইসলামিক ব্যাংক ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামিক ব্যাংক এসব ব্যাংক থেকে যদি আমি লোন নেই তাহলে এটা আমার জন্য হারাম হবে কিনা আর হচ্ছে বিভিন্ন সমিতি আছে একটা মানুষ ধরেন যে সে ছোট একটা কিছু গরিব ছোট একটা কিছু করতে যাচ্ছে কিন্তু তার কোন ই নাই বা পুঁজি নাই তো তখন তো তার লোনের দরকার হয় সে বড় বড় ব্যাংকে গেলে সে লোন পায় না তখন সে কি করে একটা সমিতি থেকে সে দশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা লোন নেয় এটা জাস্ট আউট অফ কিউরিসিটি আমার কৌতূহল থেকে বলছি যে তখন সে সমিতি বিভিন্ন সমিতি থেকে লোন তোলে তার পরিবারের ভরণ পোষণ চালানোর জন্য তো সেক্ষেত্রে তাকে লোনে ইনভলভ হতেই হয় সেক্ষেত্রে ইসলামের বিধানটা এই যে ইসলামে টোটালি আহ সুদকে টোটালি হারাম করা হয়েছে তো এইখানে হচ্ছে এটা কতখানি হারাম হওয়ার কোন সুযোগ নেই আর দ্বিতীয় যেগুলো সমিতি যেটা আপনি অবজার্ভ করেছেন এটা আমরাও দেখেছি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ করে আমাদের যে হেল্পার যারা কাজ করে কিছু টাকার প্রয়োজন হলে এরকম সমিতির কাছে যায় এবং খুব উচ্চ সুদে লোন নিতে হয় এখন কথা হলো একটি সমাজ যখন পুরোপুরি আমরা পুরোপুরি আমরা আল্লাহর আইনের অনুশাসনে চলে না তখন কিন্তু কিছু ব্যক্তি এরকম সুযোগ নিবেই সুযোগ নিচ্ছেই কিন্তু এটা প্রতিহত করার জন্য আমাদের খুব চিন্তা করে আগাতে হবে যেমন যারা লোন নিচ্ছে জেনুইন যদি কেস হয় তাদেরকে যদি আমরা তাদের জাকাতের কোনো ফান্ড ক্রিয়েট করে সেখান থেকে লোন নেওয়ার ব্যবস্থা করি তাহলে তার এখানে কোনো সুদের লেনদেন হওয়ার কথা নয় কাজে এই ধরনের সাহায্যের জন্য কাউকে কাউকে এগিয়ে আসতে হবে ব্যক্তির কোনো ব্যক্তি বিশেষে যাদের অর্থের সামর্থ্য রয়েছে তাহলে কিন্তু এই সমিতির অথবা ওই সমিতির মালিকের সাথেও সরাসরি বসা যে তোমরা কেন এত উচ্চ কারণ তারা তো এমনিই গরিব তারা করে কি ওরা আর পুরোটা ফেরত দিতেই পারে না এই যে জড়িয়ে পড়ে সুদের ইয়েতে অনেক বেশি বাড়তে থাকে টাকাটা 
चेना गार्ड এবং মনিটর করলেন যে ওরা কি করছে টাকাটা নিয়ে নাকি উড়িয়ে দিচ্ছে নাকি আবার জুয়া খেলছে এটাও কিন্তু আবার বিপদ আছে মানে এগুলো ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি দেখেছি আমার এক্সপিরিয়েন্সে আছে তা আপনারা যদি করেন তাহলে দেখা যাবে যে কিছু কিছু হোক একটা বিন্দু আল্লাহ তো ইনশাআল্লাহ কবুল করবেন এবং এক বিন্দু থেকেই যে এটা অনেক বড় সিন্ধু হবে না এটা তো আমরা জানি না তখন অনেকেই হয়তো এগিয়ে আসবে এই সমিতিগুলো তখন চলে যাবে খুব ভালো মানুষদের হাতে যারা খুবই একটি হয়তো সিকিউরিটি মানি গ্রহণ করে তখন মানুষকে লোন দিবে ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ আপনি কামিয়াব হন আমরা দোয়া করি ইনশাআল্লাহ আপা এবং আপনি যেটি বলছিলেন যে সুদের কথা ইসলাম কিন্তু সুদ হারাম করেছে আবার পাশাপাশি যাকাতকে এতটায় প্রাধান্য দিয়েছে সকল মুসলিম যদি সঠিকভাবে যাকাত দিত এই সুদ নিয়ে আর বা লোন নিয়ে আর কিন্তু প্রসঙ্গটি আপা আসতো না আসতো না যেটা আমরা হয়তো ঠিকভাবে করতাম আরেকটি আমরা জানি না সেটা হলো ওয়াকফ যে কিছু সম্পদকে এমন ভাবে রাখা ওটার সোর্স থেকে যে ইনকামটা আসবে সেটা দিয়ে মানুষের সেবামূলক কাজ করা এই ওয়াকআফের চিন্তাও কিন্তু আমরা করতে পারি যারা অনেক অর্থশালী আসলে কোনো কিছুই আমরা যদি খুব প্ল্যান্ড ওয়েতে না করি তাহলে কিন্তু জিনিসটা সমাজে তেমন ভালো প্রভাব রাখতে পারে না তা আমরা যদি এটা করি তাহলে দেখা যাবে যে হয়তো দশজন মিলে করলো ওয়াকআফ তার সোর্স থেকে যে তাহলে মূলে কিন্তু হাত দেয়া হচ্ছে না জি হ্যাঁ তো বেশ কয়েক লক্ষ টাকা জমায় সেখান থেকেই কিন্তু মানুষকে ধার দিয়ে সেটা আবার শোধ নেওয়া যায় हालाल इनशालाब আপনার যে অনুভূতি বা ওটার সাথে যাতে সামঞ্জস্যশীল হয় যেমন যদি মাইন্ড চিন্তা করে কেউ এটা কিন্তু একটু মেয়েদের জন্য অনেক বেশি রিস্কি এবং প্রপার না হ্যাঁ অথবা এই যে পাথর ভাঙা বা রাস্তা ভাঙা যদিও এখনও অর্থাভাবে অনেক মেয়েরা করে এটা কিন্তু ঠিক তার শারীরিক গঠনের সাথে যায় না এখানে আমি কোনো বৈষম্যমূলক কথা বলছি না এটা আসলে তার বেটারমেন্টের জন্য বলছে কাজ এই জবগুলো ওইভাবেই নিতে হবে তো ইনশাআল্লাহ আপনি যখন এই মূল নীতিগুলো সামনে রাখবেন তখন আপনি যেই জব যান ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আপনাকে সেখানে বরকত দিবেন জি আপা আমরা জানি আজকে বিষয় আলোচনা করার মতো আরো অনেক আলোচনার বিষয় ছিল এবং দর্শকদের অনেক প্রশ্ন ছিল আমরা হয়তো সময় স্বল্পতার জন্য নিতে পারছি না যতটুকু আলোচনা করেছেন আপা আশা করি আমাদের দর্শকরা উপকৃত হবেন আপনাকে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনাদের সুবিধার্থে সপ্তাহে কুইজটি মনে করিয়ে দিচ্ছি আরেকবার স্বামী স্ত্রীকে একে অপরের পোশাক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে অপশন এ সুরা নিসাই অপশন বি বুখারি শরীফে এবং অপশন সি সুরা বাকারায় মহিলা দর্শকরা সঠিক উত্তরের জন্য মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন ও স্পেস এ অথবা বি অথবা সি এবং পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান নম্বরে যত খুশি ততবার কারণ সর্বোচ্চ ও সঠিক দুজন উত্তরদাতা পাচ্ছেন উইনার হটপটের পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় পুরস্কার আর পুরস্কারটি আপনার কাছে পৌঁছে যাবে এসে পরিবহন পার্সেল অ্যান্ড কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আর এ সপ্তাহের উত্তর পাঠানোর সর্বশেষ সময় ২৫ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার দুপুর দুটা দর্শক এবারে জানিয়ে দিচ্ছি গত সপ্তাহের কুইজ ও তার সঠিক উত্তরটি গত সপ্তাহে কুইজ ছিল পুরুষদের দৃষ্টি অবনত করতে এবং চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করতে বলা হয়েছে সঠিক উত্তরটি ছিল অপশন বি সুরা নুরে আর যে দুজন সর্বোচ্চ ও সঠিক উত্তর দিয়ে বিজয় হয়েছেন তারা হলেন ঢাকার মিরপুর থেকে নুসরাত এবং ঢাকার মিরপুর থেকে রিনা আক্তার
দুজন বিজয়ের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা অভিনন্দন দর্শক আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এবং মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ধৈর্যশীল হওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহ হাফেজ